and welcome to my channel. So in today's video, we are going to discuss about cyclic permutation. Permutation हम already discuss कर चुके हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा but still मैं topic start कर रही हूँ cyclic permutation तो हम थोड़ा सा permutation से start करते हुए चलेंगे ठीक है तो permutation हमने discuss किया था कि permutation क्या होता है permutation होता है suppose कीजिए you have a set S of n elements कितने elements है इसमें n elements है तो अगर आप एक वन वन ऑन टू मैपिंग डिफाइन करो एस टू एस इफ यू डिफाइन अब वन वन ऑन टू मैपिंग वन वन ऑन टू मैपिंग क्या होती है बाइजेक्शन वो क्या होती है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है यही होती है परम्यूटेशन तो ये होता है परम्यूटेशन अगर हम इस परम्यूटेशन के सेट को मतलब जो इन मैपिंग का जो सेट बनेगा इन मैपिंग का क्या बनेगा एक सेट ऐसी सारी मैपिंग्स वन वन ऑन टू मैपिंग्स एस टू एस जो इन मैपिंग का सेट होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन लेना है हमने कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग कौन सा ऑपरेशन लेना है कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग क्योंकि जब आपका ग्रुप बनता है ग्रुप के लिए आपको क्या चाहिए एक सेट चाहिए और एक ऑपरेशन चाहिए प्रोवाइडेड कि वो जो सेट हो विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन चार ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो कौन कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स तो ऐसे ही ये परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है कि जो ये मैपिंग्स का सेट है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन अगर ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज को क्या करता है ये सेटिस्फाई करता है और इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम परम्यूटेशन ग्रुप बोलते हैं ठीक है अब ये तो हो गया आपका परम्यूटेशन ग्रुप ओके अब आज का टॉपिक हमारा क्या है साइक्लिक परम्यूटेशन उसके लिए आपको परम्यूटेशन ग्रुप अब आपको मालूम है अब देखिए साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे वही चीज लेट एस बी अ सेट ऑफ एन एलिमेंट्स ठीक है ऐसे एक सेट है एन एलिमेंट्स नाम से ही समझ आ रहा है साइक्लिक तो साइकिल बनेगा कैसे बनेगा वो देखिए एंड ए बिलोंग्स टू एस ए इसका एक एलिमेंट है ठीक है आप ये हम एक डेफिनेशन दे रहे हैं एक दूसरी डेफिनेशन और बताऊंगी लेट ए बिलोंग्स टू एस एंड एफ इज अ मैपिंग एफ एस टू एस इज अ बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन है ये एफ एस टू एस ठीक है सच दैट देन देन देर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू जेड प्लस देर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू जेड प्लस सच दैट एफ ऑफ ए एफ स्क्वायर ऑफ ए एफ थ्री बार इंप्लाई किया ए अप टू सोल एफ माइनस वन ऑफ ए आर और डिस्टिंक्ट एंड ये सबकी इमेज क्या होनी चाहिए ये सबकी एलिमेंट्स की इमेज क्या होनी चाहिए डिस्टिंक्ट होनी चाहिए एंड जो लास्ट इमेज हो वो क्या होना चाहिए वापस से ए मिलना चाहिए ठीक है इसको हम और एक तरीके से और भी बोल सकते हैं देखिए मैं आपको यहां पे समझाती हूं सपोज कीजिए आपकी एफ एक मैपिंग है एस से लेके एस तक यही होती है एफ मैपिंग है एस टू एस सपोज कीजिए इसमें एलिमेंट है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अप टू सोर ए एम ठीक है यहाँ पे क्या है बी वन बी टू बी थ्री अप टू सोर बी एम ये जो ए वन ये जो बी वन होता है ये बी वन और कुछ नहीं है बी वन क्या है एफ ऑफ ए वन है बी टू क्या है एफ ऑफ ए टू है बट अब हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये वैसे यही होता था वन वन ऑन टू मैपिंग हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि सबकी इमेज यही है जैसे कि a1 की आपको मिलेगी ये a2 की है a3 तो हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं क्योंकि ये सेट a3 ही है इसलिए हम यहाँ पे a1 a2 a3 टू ए थ्री अप टू सोन ए एम ही लेके चलते हैं क्यों लेके चलते हैं ये एक्चुअल में वो क्या है इमेजेस हैं जब हम परम्यूटेशन को डिफाइन करते थे तो हम क्या लिखते थे एफ ऑफ ए को हम बी लिखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि A1 की इमेज A1 से लेके ए एन तक में से कौन सी है ठीक है बट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं हम बोलते हैं कि जो प्रॉपर डेफिनेशन है एग्जाम्पल से हम देखेंगे A1 A2 में मैप कर रहा है A2 A3 में 
ए थ्री ए फोर में ऐसे सब एक दूसरे में अलग करते जा रहे हैं डिस्टिंक्स इमेजेस हैं और जो ए एम है वो किस में कर रहा है ए में कर रहा है ठीक है जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए सपोज कीजिए आपके पास एक साइकिल है वन टू थ्री इस साइकिल का मतलब क्या हुआ साइकिल का मतलब होता है साइक्लिक परम्यूटेशन का मतलब होता है कि वन जो है वो टू में मैप कर रहा है ये जो टू है ये थ्री में मैप कर रहा है और जो थ्री है ये वन में मैप कर रहा है ठीक है जैसे कि अगर मैं लिखूं लेट एस बी एस सेट ऑफ सिक्स एलिमेंट्स समझिए बात को मैं लिखूं एस बी एस सेट ऑफ सिक्स एलिमेंट्स मतलब कि एन की वैल्यू क्या है सिक्स है और मैं आपको साइकिल दे दू टू थ्री फोर एक साइकिल है ठीक है यू हैव अ साइकिल टू थ्री फोर तो आप इसको कैसे लिखेंगे बताओ वन का टू थ्री फोर फाइव सिक्स यही होता है परम्यूटेशन लिखने का तरीका बट हमें क्या दे रखी है टू की इमेज थ्री टू की थ्री है थ्री की इमेज फोर और फोर की टू ये एक साइकिल दे रखा है और बाकी किसी की इमेज नहीं दे रखी तो हम इनको एलिमेंट्स को आपस में ही मैप करा लेते हैं वन वन में मैप करेगा फाइव फाइव में सिक्स सिक्स में तो एक्चुअल में देखो साइकिल की डेफिनेशन क्या हुई साइकिल की डेफिनेशन तो यही हुई ना कि अगर आपके पास तीन एलिमेंट्स है तीनों की इमेज डिस्टिंग होगी और लास्ट वाले की इमेज कौन सी होगी फर्स्ट वाला एलिमेंट होगी यही बात ये डेफिनेशन कह रही है कि सबकी इमेज डिस्टिंग होगी जो भी साइकिल में होंगे साइकिल में जो भी होंगे अभी हम एग्जांपल और देखते हैं तो साइकिल में जो भी एलिमेंट्स होंगे सबकी इमेज क्या होगी डिस्टिंग होगी है ना और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा हमेशा उसकी इमेज क्या होगी फर्स्ट वाला एलिमेंट दिस इज कॉल्ड साइकिल तो अब आप देखिए साइकिल के थोड़े से एग्जाम्पल्स ओके नाउ दिस इज सपोज कीजिए एस एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हम ले लेते हैं एस बी एस सेट ऑफ एट एलिमेंट्स ठीक है और आपको एक साइकिल दे रखा है वन थ्री सिक्स फोर टू ओके दिस इज अ साइकिल इन दिस ऑफ एट एलिमेंट्स तो आप इस साइकिल को कैसे लिखेंगे ये बहुत ध्यान से देखिए हमेशा हम परम्यूटेशन कैसे लिखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने एलिमेंट्स है एट एलिमेंट्स है सेवन एट ओके वन की इमेज क्या है थ्री है थ्री की इमेज क्या है सिक्स है थ्री की सिक्स है सिक्स की क्या है फोर है ओके फोर की क्या है टू है और टू की क्या है वन ओके टू की इमेज इज वन सेवन की सेवन एट की एट क्योंकि इनकी इमेजेस यहाँ पे साइकिल में नहीं है तो ये बन गया आपका साइकिल कि हर एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट है और लास्ट वाले एलिमेंट की इमेज कौन सी है फर्स्ट वाली तो ये बनता है देखो वन मैप कर रहा है थ्री में थ्री मैप कर रहा है सिक्स में सिक्स मैप कर रहा है आपका फोर में फोर मैप कर रहा है टू में एंड टू मैप कर रहा है वन में तो ये बन गया आपका साइकिल तो ये होता है साइकल्स नाउ वील सी हाउ केन वी मल्टीप्लाई दीज साइकल्स ठीक है लेट सी सो नाउ कम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकल्स ये इसमें क्या बोल रहा है मल्टीप्लाई दीज टू साइकल्स ये आपको दो साइकल्स की वन है इफ दे रिप्रेजेंट अ पॉम्यूटेशन ऑफ डिग्री सिक्स पॉम्यूटेशन की डिग्री सिक्स है मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स है सेट में सिक्स एलिमेंट्स है ठीक है डिग्री सिक्स की ये पॉम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बताइए क्या होगा आपका पॉम्यूटेशन वन टू फोर को आप सिक्स डिग्री में कैसे लिखेंगे वन टू थ्री फोर ओके फाइव सिक्स सिमिलरली इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमें जिन दो साइकल्स को मल्टीप्लाई करना है उन दो साइकल्स को सबसे पहले हम पम्यूटेशन की फॉर्म में लिखेंगे ठीक है देखिए वन किस में मैप कर रहा है टू में कर रहा है टू इज मैपिंग इन फोर एंड फोर इज मैपिंग इन वन ओके नाउ अच्छा इन साइकल्स की लेंथ क्या है ये बताइए इस साइकिल की लेंथ है थ्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द साइकिल इज लाइन इज द लेंथ ऑफ साइकिल ओके सो इस साइकिल की लेंथ है थ्री इस साइकिल की लेंथ है फोर ओके टू फोर अब थ्री की इमेज नहीं दे रखी तो थ्री फाइव सिक्स जिनकी इमेज नहीं दे रखी दैट मीन्स दे आर मैपिंग इन इट सेल्फ ओके दे आर मैपिंग इन दर तो थ्री थ्री में मैप कर रहा है फाइव फाइव में एंड सिक्स सिक्स में नाउ वील सी दिस साइकिल फाइव इज मैपिंग इन सिक्स एन सिक्स किस में कर रहा है थ्री में थ्री की मैपिंग थ्री किस में कर रहा है वन में मैप कर रहा है एंड वन किस में कर रहा है फाइव में 
टू एंड फोर वी डोंट नो सो वी लाइट लाइक दिस ट्वेंटी टू टू में मैप कर रहा है फोर फोर में अब ये हमने दो साइकिल लिख लिए अब हमने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था आप लिंक में देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्यूटेशन एक बार यहाँ पे फिर देखिए हम दो कॉम्यूटेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले हमने साइकिल्स को कॉम्यूटेशन की फॉर्म में लिखना है फिर हमने इन कॉम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करना है ओके देखिए वन किस में मैप कर रहा है टू में हमने वन की इमेज लिखनी है ओके क्या लिखेंगे वन टू में मैप कर रहा है तो नेक्स्ट वाली इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें टू की इमेज देखेंगे टू किस में कर रहा है टू में तो वन की इमेज हो गई टू ओके टू किस में कर रहा है फोर में और फिर यहां से फोर किस में कर रहा है फोर में तो ये भी हो गई फोर की फोर थ्री इज मैपिंग इन थ्री और यहां पे थ्री कर रहा है वन में तो यहां पर थ्री की हो गई वन फोर किस में कर रहा है वन में एंड वन कर रहा है फाइव में तो फोर की हो गई फाइव ओके फाइव किस में कर रहा है फाइव में और यहाँ फाइव सिक्स में इससे यहां जाते हैं इस वाले की इमेज यहां देखते हैं फाइव सिक्स में सिक्स इज मैपिंग इन सिक्स और ये वाला सिक्स मैप कर रहा है थ्री में तो ये आपकी हो गई मल्टीप्लाई ओके अब यहां पे देखिए क्या आपका साइकिल बन रहा है वन टू वन कर रहा है टू में टू कर रहा है फोर में ओके और फोर कर रहा है फाइव में फाइव कर रहा है सिक्स में ओके सिक्स कर रहा है थ्री में थ्री कर रहा है वन में अरे ये बन गया आपका साइकिल ठीक है दिस इज साइकिल वन इज मैप वन किस में कर रहा है देखो वन टू में कर रहा है टू किस में कर रहा है फोर में और फोर कर रहा है आपका फाइव में फाइव कर रहा है आपका सिक्स में सिक्स कर रहा है आपका थ्री में थ्री कर रहा है आपका वन में सो so, क्या बन गया ये आपका एक साइकिल मल्टीप्लाई होके दो साइकिल से मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या आ गया एक साइकिल आ गया ठीक है तो ये हुआ आपका साइकिल्स को मल्टीप्लाई करना आप एक एग्जांपल और देखेंगे अब देखिए अगर हमारे पास कुछ ऐसे साइकिल्स हैं जैसे कि ये दे दिया फाइव ठीक है ये दे दिया वन टू थ्री ये दे दिया सिक्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपने तो जो इस टाइप के साइकल्स होते हैं इनको हम आइडेंटिटी बोलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन दिस इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन तो आप ये भी आइडेंटिटी है ये भी आइडेंटिटी है आइडेंटिटी को किसी से भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वही सेम एलिमेंट आ जाता है तो इसका आंसर ये हो गया मल्टीप्लाई करेंगे अगर इन तीनों को तो आंसर क्या आएगा ये आएगा बिकॉज दीज आर आइडेंटिटी परम्यूटेशन ओके सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अगर अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो